。过去一年，上海外滩两个相邻豪宅楼盘的二手房均价，那唐城一品呢下降了百分之二十六，而隔壁的中粮海景一号啊却上涨了百分之二十九。同样的黄金地段，同样的黄浦江景视野，那差别为什么会这么大？作为上海数一数二的标杆项目，两个豪宅盘啊，常常是正面的 battle。首先是二零零五年，汤臣一品带着十一万每平方米的均价登顶，一夜之间把上海豪宅均价翻了近一倍，随后不断的刷新自己的记录，直到二零一二年，中粮海景一号啊，终于以二十一点六万每平方米赶超了汤臣一品，成为上海首个成交单价超过二十万的新房。对比前几年的数据，那汤臣呢，大多数情况都比中粮要更贵一些。如今两个盘主要成交的都是二手房。根据某房产网站数据显示，一个均价十八万每平方米，而另一个呢均价是二十二万每平方米。造成这样的落差，我觉得首先呀，汤臣一品一开始就定位豪宅，刚开盘的那几年几乎没有可以匹敌的竞争对手，而现在的上海外滩已经涌现了不少的高端项目。富豪的选择多了，汤臣的价格有所下降，那也很正常。而且汤臣大部分都是精装交付，中粮呢更多是毛坯交付，所以前几年汤臣的均价会高很多。说到这儿，就不得不提汤臣一品这个网红当年是如何登上神坛的了。在宁要浦西一张床，不要浦东一间房的九十年代。香港企业汤氏家族的掌门人汤君年看到了浦东未来的发展潜力，几乎用欧印的姿态投入了开发一系列高端配套设施。当时刚刚起步的陆家嘴遭遇房地产低谷，政府顶着巨大的开发任务，于是把这里四块地的土地属性由办公转变为住宅。汤臣呢，恰巧捡了这个大便宜。从取名呢就能看出被寄予厚望，因为一品是中国古代官员的最高品级，而且当时很多台湾社会名流啊都住在一品大厦。十五年前就采用了智能科技系统、地暖、新风系统以及是德系和意系的高端储备品牌，引领了一种豪宅的生活方式。如今在上海不少中高端项目中都能看到唐臣一品的影子。它还是国内首个采用铝板外立面的住宅产品。三菱独家秘制的汤臣金成为外滩上的一抹标志性色彩，而中粮海景一号定位高端改善型住宅，作为中粮开发的最高端的一个楼盘，那国企有保障更靠谱，被很多低调的富豪所认可。外立面幕墙采用芬兰进口的合金钢板，匹配顶级双会所、室内外双泳池、多功能厅、健身按摩等娱乐设施，以及世界五大知名物业之一的高丽国际物业。其次，中粮海景一号的户型呢要相对小一些，所以均价看起来更高。汤臣一品的主力户型是四百三十四平方米和五百九十七平方米的大平层，两栋出售，两栋只租不卖，周围都是顶级的商务办公聚集地，所以百分之七十啊都是外企高管在租用，也不乏一些明星入住，传闻有郭敬明、小 S 和刘亦菲。而中粮海景一号呢，以三百到四百平米的户型为主，更实用，而且绿化率更高，容积率更低，更有居住的氛围。很多电视剧都在这儿取过景，像《何以笙箫默》，微微一笑很倾城。另外，也有人开玩笑说，因为住汤臣一品的一些大佬啊，曾经被抓，被认为是房子风水有问题。不过，在识货的买家眼里，豪宅本身的价值远大于各种捕风捉影的故事。说实话，汤臣的位置比中粮更靠近陆家嘴核心，那江景的视野呢也要更好一些，名气更大。两个都是稀缺的资源，都拥有上海最顶级的圈层，看你更在意豪宅的哪个方面，适合自己的才是最好的。如果你喜欢这期视频，就请一键三连，分享给更多的朋友。